ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി മലറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം ലഭിക്കാനായി അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഇവ കൽപ്പന ചൗള മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഇവ കൽപ്പന ചൗള ഓക്കെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് കൽപ്പന ചൗള രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കൊളംബിയൻ ഷട്ടിൽ തകർന്ന് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കൽപ്പനയടക്കം ഏഴ് ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജ സുനിത വില്യംസ് കൽപ്പന ചൗളയ്ക്ക് ശേഷം ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് സുനിത വില്യംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമം കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമം കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമം ഫിലാറ്റലി സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമമാണ് ഫിലാറ്റലി നാണയ ശേഖരണമാണെങ്കിൽ ന്യൂ മിസ്മാറ്റിക്സ് നാണയ ശേഖരണമാണെങ്കിൽ ന്യൂ മിസ്മാറ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഓറഞ്ച് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറമാണ് ഓറഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ കേരളത്തിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി വി വിശ്വനാഥൻ കേരളത്തിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി വി വിശ്വനാഥൻ ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി പഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി പഴ്സൺ പ്രഭു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് പാക് കടലെടുക്ക് ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് പാക് കടലെടുക്ക് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രമാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് രാഷ്ട്രപതി ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് കൊച്ചിൻ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പലാണ് റാണി പത്മിനി കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പലാണ് റാണി പത്മിനി കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല വയനാട് എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അനുബന്ധം പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പതിനാലിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ വിമോചന സമരത്തെ തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നതും ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഹോക്കി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് ഹോക്കി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം എജുസാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹമാണ് എജുസാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് എജുസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ സ്ഥലമാണ് ആന്ധ്രയിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഭാരത സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശുചിത്വം ഭാരത സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശുചിത്വം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആദ്യ ജില്ല കണ്ണൂർ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആദ്യ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നിബന്ധം പറയാം ഭാരത രത്നം നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് ഭാരത രത്നം നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരുപതിനായിരം റൺസ് നേടിയ ആദ്യ താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരുപതിനായിരം റൺസ് നേടിയ ആദ്യ താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ആദ്യ താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പാൻ കാർഡ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് പാൻ കാർഡ് അനുബന്ധം പറയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ വരുമാന മാർഗമാണ് നികുതികൾ നികുതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതി നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മീഷനാണ് ഡോക്ടർ വിജയ് ഗേൽക്കർ കമ്മിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കരിമി കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യമാണ് കരിമി തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ചൈന തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ചൈന കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ നോക്കാം ലോക്സഭ സമ്മേളിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കുറഞ്ഞ അംഗസംഖ്യ ആകെ അംഗസംഖ്യയുടെ പത്തിലൊന്ന് അംഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ലോക്സഭ സമ്മേളിക്കുന്നതിന് ആകെ അംഗസംഖ്യയുടെ പത്തിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ വേണം ആദ്യത്തെ മലയാളിയായ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സി എം സ്റ്റീഫൻ ആദ്യത്തെ മലയാളിയായ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് സി എം സ്റ്റീഫൻ ഒന്നാം ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ജി ഒന്നാം ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് എ കെ ജി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി ആനമുടി ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയാണ് ആനമുടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഒന്നാം സ്വാ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് മീററ്റിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകനാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം പാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് പാലടി കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം കുണ്ടറ കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് കുണ്ടറ അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് നാല് വർഷം അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് നാല് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം പ്ലാസി യുദ്ധം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധമാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ലോകസഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ലോകസഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് രാജ്യസഭയിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ദാസ് റിസർവ
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യോഗ്യരല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ നിരാകരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമാണ് നിക്ഷേധ വോട്ട് അഥവാ നോട്ട നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത ദീപക് സന്ധു ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതയാണ് ദീപക് സന്ധു പ്രഥമ ദേശീയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാണ് വജാഹദ് ഹബീബുള്ള പ്രഥമ ദേശീയ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറാണ് വജാഹദ് ഹബീബുള്ള എന്നാൽ കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചീഫ് കമ്മീഷണർ പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് ആണ് കേരള സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രഥമ ചീഫ് കമ്മീഷണർ പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പത്ത് വർഷം ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാണ് സുനിൽ അറോറ മാഡിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നേതാവ് നെൽസൺ മണ്ടേല മാഡിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നേതാവാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല നെക്സ്റ്റ് വൺ കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാജ്യം റഷ്യ കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാജ്യമാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ശുക്രൻ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമാക്കി മൗലികാവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് എൺപത്തി ആറാം ഭേദഗതി വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് ഇന്തോനേഷ്യ ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യ ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒറീസയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മഹാനദി ഒറീസയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മഹാനദി ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ആദ്യ അന്യഗ്രഹ ദൗത്യം മംഗൾയാൻ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ആദ്യ അന്യഗ്രഹ ദൗത്യമാണ് മംഗൾയാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടീൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടീൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാംഗമുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാംഗമുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തി അഞ്ച് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തി അഞ്ച് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ നിലവിൽ എം സി ജോസഫൈൻ ആണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈൻ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ആറ്റം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പി എസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ പറയാൻ ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ ചലനം ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം തറയിൽ ഉരു തറയിലൂടെ ഉരുളുന്ന പന്ത് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില എന്നത് അതിലെ തന്മ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഏത് ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഗതികോർജം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില എന്നത് അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഏത് ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഗതികോർജം വായുവിലൂടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എത്ര മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തേ റിസ്റ്റു എട്ട് മീറ്റർ പോ സെക്കൻഡ് വായുവിലൂടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തേ റിസ്റ്റു എട്ട് മീറ്റർ പോ സെക്കൻഡ് 
ഖര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ചാലനം ഖര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ചാലനം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കണികയുടെ വൈദ്യുത ചാർജ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കണികയുടെ വൈദ്യുത ചാർജ് നെഗറ്റീവ് സ്ഥിതി വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് സ്ഥിതി വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമം എന്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരു സസ്യകലയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇനം ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം സസ്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒരു സസ്യകലയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം സസ്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സ്കർവി എന്ന രോഗമുണ്ടാകുന്നത് ഏതു ജീവകത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ജീവകം സി സ്കർവി എന്ന രോഗമുണ്ടാകുന്നത് ഏതു ജീവകത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ജീവകം സി കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മന്ത് കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മന്ത് ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ സം ഊർജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം ജീവകം ഡി സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി സസ്യങ്ങൾ ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണിയാണ് സസ്യങ്ങൾ ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗാണു വൈറസ് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗാണുവാണ് വൈറസ് മലിനമായ ആഹാരം ജലം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം കോളറ മലിനമായ ആഹാരം ജലം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കോളറ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം കെ ഓർണത്തോളജി ഏതിനും ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓർണത്തോളജി ഏതിനും ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു